হ্যালো আপনারা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি আসসালামু আলাইকুম স্যার আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আপনারা সবাই আলহামদুলিল্লাহ স্যার আলহামদুলিল্লাহ স্যার ভালো আছেন জি আছি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি আপনাদের ক্লাস ক্যাপ্টেন কে স্যার ক্লাস ক্যাপ্টেন মনে হয় না এখনো আসছে স্যার আচ্ছা ওনার নামটা একটু বলবেন স্যার একজন নাম হচ্ছে কি নোবেল সাহা আরেকজন নাম হচ্ছে কি আজিম মেবি আর আরেকজন ছেলে আছে এবং আরেকজন মেয়ে আছে স্যার এখন মনে পড়তেছে না নামটা আচ্ছা আচ্ছা ওনার এখনো আসে নাই না জি না স্যার আপনি কি বলছিলেন পারভেজ আহমেদ জি স্যার ওকে জি স্যার ঠিক আছে थैंक यू জি थैंक यू স্যার আপনাদের টোটাল এবিতে কতজন আছে ক্লাসে স্যার 260 জনের সেকশন স্যার लेट करते शेष कर राजीव कुमार शाहिए बम्बे लिमिटेड अपना नाम शुने सबाईटे चिप्स खेल रमन रमन हक दीर्घ आठ बच्चर तब आठ बच्चर मजखने कि ग्लिथ क्लिने जब करी देर बचर मत कन्ट्रैक्चुअल सो एटर स्टोरी सबकिटासड रूपान्तरित प्रकृतिक गैस कम्पानी लिमिटेड नाम खुबीजिए तेर पर्त 
আর আমি এখানে হচ্ছে যে আপনার দুজন টিচারদের মধ্যে গ্রুপ টিচার আমি যেহেতু আমি সিনিয়র আর সামদানি যেটা করবে সে এক থেকে সাত পর্যন্ত নিবে আর কি আর আমি আট থেকে তেরো পর্যন্ত নিব ঠিক আছে তা আপনাদের তো কোনো কোনো সমস্যা নাই রাইট कोर्स कर नाजिम আমি যেটা বুঝেছি হয়তো বা চারজন আরো কিছু থেকে থাকতে পারে সব মিলে হয়তো দশজন বা বারো জনের মতো হবে ইফ আই এম নট রং আর যদি এর থেকে বেশি হয় আমাকে বলেন সমস্যা নাই আমার পার্সোনাল নাম্বারটা নোট রাখতে পারেন আমি কেন এই কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করছি তার মূল কারণ হচ্ছে আপনার নিজেকে দুর্বল ভাববেন না কারণ দুর্বল ভাবার কিছু কারণ নেই বিকজ অ্যাকাউন্টিং যে নলেজ লেভেলের যে সাবজেক্টটা বা সার্টিফিকেট লেভেলের যে সাবজেক্টটা এটা খুব বেশি কঠিন কিছু না যদি প্রপারলি আপনি পড়ে থাকেন এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিতে পারেন তাহলে আমার কাছে মনে হয় না যে খুব বেশি সমস্যা হবে বাট প্র্যাকটিস করে যেতে হবে বিকজ আপনি ইন কম্পারিজন টু আদার্স আপনার কিছুটা উইকনেস বেশি থাকবে কারণ আপনি কখনোই বিজনেস রিলেটেড বা অ্যাকাউন্টিং রিলেটেড কোনো কোর্স অথবা অ্যাকাউন্টিং রিলেটেড কোনো প্রবলেম আপনি ফেস করার নেই সো জাস্ট বিকজ অব দিস একটা জিনিস মনে রাখবেন যে দুর্বল বাবার কিছু নাই বাট আপনাকে একটু বেশি পরিমাণ এফোর্ট দিতে হবে ওকে যারা অন্যান্য ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছেন তাদের কোনো আই মিন অ্যাকাউন্টিং কখনো কোনো কোর্স করা হয়নি অ্যাকাউন্টিং নিয়ে যাদের খুব বেশি পড়াশোনা হয়নি ওদের জন্য শুধুমাত্র আমি বলছি যে আপনারা দয়া করে হতাশ হওয়ার কিছু নাই বাট স্টাডি করতে হবে দ্যাটস এ পার্ট অফ লাইফ একটু বেশি স্টাডি করতে হবে অন্যদের কম্পারিজন করলে হ্যাঁ সো ফাইন আমার মনে হয় আমরা স্টার্ট করতে পারি বিকজ সাতটা এক অলরেডি বেজে গেছে আমরা যেটা করব আমি আজকে যে স্টার্ট করব সেটা হচ্ছে ই রিকভার বলি ডেটস অ্যান্ড অ্যালাউন্সেস যেটা সাত নাম্বার আপনাদের যে ম্যানুয়াল সেই ম্যানুয়ালের সাত নাম্বার চ্যাপ্টার আপনারা যেটা করবেন আপনাদের কি সবার কাছে কি বই আছে আমি যেটা করব যেহেতু আমাদের এখন কমপ্লিটলি কোয়েশন হয় আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে মানে বেশি পড়াতে হ্যাঁ বাট একটা জিনিস মনে রাখেন এমসিকিউ মানে কিন্তু এরকম না যে আপনাদের ওই যে খুব সিম্পল শর্ট কোয়েশন আসবে এটা এরকম হইতে পারে একটা লং কোয়েশন আসতে পারে তার মধ্য থেকে আপনাদেরকে বলবো যে তোমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু মানে ফাইন্ড আউট করে এটা এমসিকিউর কোয়েশ্চেন অ্যান্সার গুলো দাও এটাও এরকম হইতে পারে এই জন্য এমসিকিউ মানে খুব শর্ট কোয়েশ্চেন তা বাবার কোনো কারণ নাই এমসিকিউ লং কোয়েশ্চেনও হইতে পারে আপনার থিওরিটিক্যাল 
প্লাস অ্যানালিটিক্যাল কোশ্চেন হতে পারে থিওরির মধ্যে এটা আপনারা জানেন যে সিম্পল থিওরির মধ্যে আপনাদের কিছু কোশ্চেন আসবে সে আপনি অ্যাকাউন্টিং কনসেপ্ট নিয়ে আপনার খুব সিম্পল একটা কোশ্চেন আসতে পারে সিম্পল একটা এমসিকিউ আসতে পারে আবার এরকম হতে পারে একটা যে কোম্পানি একটা ব্যালেন্স শীট দিয়ে দিবে কিছু জায়গায় তার ব্যালেন্স শীট তৈরি করে গড়গুলো ফাঁকা রাখবে আপনাকে বলবে যে এই ব্যালেন্স শীটের নাম্বারগুলো আপনারা বসান সো এইরকম কোশ্চেন অনেক ধরনের হতে পারে এটা যেটা করতে হবে যে আপনাদেরকে মানে বইয়ে যে প্রতিটা পেজ এবং প্রতিটা লাইন এবং প্রতিটা ওয়ার্ড আপনাদেরকে পড়ে রাখতে হবে যেন আপনাদের কোনো কিছু মিস না হয় কারণ যদি আপনি প্রতিটা পেজ না পড়েন বা কোনো পেজের জায়গায় কোনো একটা ছোট্ট জায়গায় আপনারা মিস করে গিয়েছেন হয়তো পরীক্ষা হলে দেখবেন যে ওখান থেকে আপনাদের কোশ্চেনটা আসছে তখন কিন্তু অনেক আফসোস করবেন যে আমি আসলে ওই পার্টটা মিস করে আমি পড়েছি যেটা আমার উচিত হয়নি ঠিক আছে সো দ্যাটস মাই সাজেশন যেটা করবেন যখন বই পড়বেন তখন বই পড়ার পাশাপাশি আপনার চেষ্টা করবেন যে এরকম যেন না হয় যে আমি বইয়ের কোন জায়গায় যেন আমি স্কিপ করে যাচ্ছি কোন একটা লাইন স্কিপ করে যাচ্ছি এতে কিন্তু ক্ষতি আপনাদেরই হবে ওকে সবাই কি বুঝতে পেরেছেন আমার কথা प्रयोजन मन करें You can raise your hand freely. You can ask me any question related to the subjects. Definitely subject to the subjects. Definitely subject to the subjects. Irrelevant question to the subjects. If you have a number, you can note it. 01719. 017934. ফোন দিবেন আমি চেষ্টা করব যে আপনাদের ফোনের প্রবলেমটা সমাধান করে দেওয়ার জন্য ওকে प्रेजेंट मुड नहीं चार खुब बस मान नोट कर सबकि बो बता 
তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে আপনারা হান্ড্রেড পার্সেন্টটা পেয়ে যাবেন আর এটা আপনার গাইড হিসেবে নিতে পারেন সে বইটা আপনারা পড়লেন পরীক্ষার আগে আপনাদের জাস্ট একটু রিক্যাপ করা দরকার তখন আপনারা সেক্ষেত্রে এটা কি করতে পারেন একটু পড়ে নিলেন এটা আপনাদের হেল্পফুল হবে বাট আমি যা কিছু পড়াবো সব কমপ্লিটলি বই থেকেই পড়াবো বাট আমি চেষ্টা করব যে আপনাদেরকে বইয়ের পাশাপাশি আরো কিছু সাজেস্টেড আনসার দেওয়া যায় কিনা যেমন আপনারা জেনে থাকবেন যে আইসিডব্লিউ যে কোর্স বা আইসিডব্লিউ কিছু কোয়েশ্চেন আছে যেগুলো আপনাদের অনেকটা হেল্প করতে পারে ওখানে এমসিকিউ অনেক কোয়েশ্চেন পাওয়া যায় এবং এগুলো আপনাদের প্র্যাকটিস করতে পারেন ইট নট নেসারি যে এগুলো আপনারা মুখস্থ করে ফেলবেন বাট এটা হতে পারে যে আপনাদের প্র্যাকটিস করার জন্য একটা ম্যাটেরিয়াল হিসেবে কাজ করতে পারে মেবি এটা এরকম হইতে পারে যে আপনারা পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখলেন যে একজাক্টলি একই কোয়েশ্চেন চলে আসছে সো এটাও অস্বাভাবিক কিছু না বাট আপনাদের এন থেকে যেটা দরকার সেটা আপনারা করে যাবেন ওকে ফাইন তাহলে আমরা কি স্টার্ট করব এখন फाइनेंसियल स्टेटमेंट कैलेंस शीट क्या देखे सबा कैलेंस शीट देखे जस्टर क्लस तो मध्य जगह नोबेल भाई सर के होस्ट देवा जाए ना कारण एखन जो होस्ट कि होस्ट मिउट कर सारो मिउट हो जाए मन करी कारो का सार्विस बिक्री कर लगभग डेबिट रिलेटेड 
আমরা যখন বিজনেস করি বা আমরা কোনো কিছু কারো কাছে সেল করি সেল করার সময় আমরা যদি বাকিতে সেল করি তাইলে কিন্তু আমাদের এই অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল বা এই অ্যালাউন্স ফর ডাউটফুল ডেটস এই বিষয়টা আসবে মনে রাখবেন যদি বাকিতে সেল না করি তাহলে আমাদের এই ডাউটফুল ডেটস এর কোনো ধরনের কোনো কোশ্চেন নেই বিকজ আমার আমি তার কাছ থেকে কোনো না পাওয়ার কোনো ধরনের কোনো পসিবিলিটি নেই বিকজ আমি তার কাছে যখন সেল করেছি তখন আমি ক্যাশে টাকা পেয়েছি এবং সেল করে ফেলেছি ইন দ্যাট কেস তখন আমার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল বলতে কোনো ধরনের কিছু অ্যাকাউন্ট ফোর হবে না ওকে এখন আসেন যে আমাদের কখন তাহলে আমাদের অ্যালাউন্স এর সিচুয়েশনটা তৈরি হবে আমরা এই আমাদের যদি অ্যাকাউন্টিং আপনারা বই দেখেন অ্যাকাউন্টিং বইয়ের মধ্যে আমার মনে রাখবেন যদি এরকম সিচুয়েশন হয় যে আমাদের যাদের কাছে আমরা সেল করেছি তারা যদি আমাদের এই সেলস এর টাকা দিতে না পারে তখনই শুধুমাত্র আমাদের অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এর থেকে আমাদের ডেট রাইটিং অফ এর মানে উৎপত্তিটা হবে যদি আমাদের সে টাকা দিয়ে দিতে পারে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের ডাউটফুল ডেটস অথবা ইরিকভারেবল ডেটস এই সিচুয়েশনের কোনো ধরনের সিচুয়েশন তৈরি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ এটাও সবসময় মাথায় মনে রাখবে সেকেন্ড হচ্ছে এখানে আরেকটা জিনিস আমি এখানেই বলে দিতে চাই সে আপনাদের কারো কাছে আমি কারো কাছে বিক্রি করলাম পাঁচ লাখ টাকার প্রোডাক্ট বিক্রি করলাম পাঁচ লাখ টাকার প্রোডাক্ট বিক্রি করার পরে বাকিতে বিক্রি করছি সে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট করলাম সেলস ক্রেডিট করলাম এখন তার সাথে আমার যে ক্রেডিট টার্মস সে ক্রেডিট টার্মস হচ্ছে টু থার্টি ওকে আমি জাস্ট আমি টু থার্টি যদিও এটা টু থার্টির মানে হিসাবটা অন্যরকম মানে আমি জাস্ট বলে নেই যে দুই যদি দশ দিনের মধ্যে পেমেন্ট করে টু পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আমি তাকে ডিসকাউন্ট দিবো এটা একটা হতে পারে আমাকে যদি দশ দিনের মধ্যে পেমেন্ট দিতে পারে অথবা নেট থার্টি নেট থার্টি মানে সে তিরিশ দিনের মধ্যে আমাকে সে টাকাটা পেমেন্ট করবে এখন কোশ্চেন হলো তিরিশ দিন পরে সে আমাকে একটা অ্যাকাউন্ট পেই চেক দিয়েছে এখন অ্যাকাউন্ট পেই চেক দেওয়ার পরে আমি ব্যাংকে সে চেকটা উপস্থাপন করলাম উপস্থাপন করার পরে ব্যাংক যেটা বললো যে তার অ্যাকাউন্টে যথেষ্ট ব্যালেন্স নেই আমার এই চেকটাকে অনার করার জন্য তাহলে এখন ঘটনা কি হলো আমি তিরিশ দিন পরে কিন্তু টাকা পেলাম না মানে চেকটা সে ডিজনার হয়ে গেল এখানে একটা জিনিস মনে রাখবেন যদি চেক আমার ডিজনার হয় ইট ডাজেন্ট মিন যে আমার এটা আমার যে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল যে টাকার ব্যালেন্সটা আছে সেটা আমার আমার ই রিকভারেবল হয়ে গেছে এটা বাবার কোনো কিছু কারণ নেই এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে কখন আপনাদের এই টাকাটা ই রিকভারেবল হবে এখানে আপনারা যদি ফার্স্ট পেজ দেখেন পেজ নাম্বার ওয়ান নাইনটি থ্রি আপনাদের যে প্রথম যেই সরি আপনাদের যে মেনুয়ালটা যে নতুন মেনুয়ালটা ওয়ান নাইনটি থ্রি পেজে দেখবেন যে আপনারা কয়েকটা সিচুয়েশন আছে একটা হচ্ছে যে কখনো কোনো কাস্টমার ব্যাংক হয়ে গেল অথবা সে এটা পেমেন্ট করতে পারবে না হতে পারে যে কোনো কারণে সে পেমেন্ট করতে পারবে না অথবা সে ডিজনেস্ট তার কাজই হচ্ছে যে মানুষের কাছ থেকে বা বিভিন্ন কোম্পানির কাছ থেকে টাকা প্রোডাক্ট নিয়ে প্রোডাক্টের টাকা না দেওয়া তাহলে ওই সমস্ত সিচুয়েশন যদি অ্যারাইজ করে অথবা তার সাথে আপনার ডিসপিউট আছে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার মনে করতে হবে যে আপনার তার কাছে টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই ইসমাইল হোসেন কিছু বলতে যাচ্ছেন এখন আসেন সবাই মিউট করে রাখেন এখন আসেন ইসমাইল আপনি কিছু বলতে যাচ্ছেন আবার এখন আসেন তাহলে আমাকে মনে রাখতে হবে যে কোনো কাস্টমারের চেক এটা কিন্তু একটা এম সিকিউর পার্ট যদি কাস্টমারদের চেক যদি আমার কখনো এটা আপনার ডিজনার হয় আপনার বাবার এটার কোনো কারণ নাই যে কাস্টমারের ডেট শুড বি রিটার্ন অফ ইট মিনস যে আপনাকে এখনই ওই রিসিভেবলটাকে রাইট অফ করতে হবে এটা বাবার কোনো কারণ নেই এখন আসেন যেহেতু এখানে সবাই অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড না আমার একটু বোঝা দরকার যে রাইট অফ বলতে আমরা কি বুঝি রাইট অফ বা রিটার্ন অফ বলতে আমরা কি বুঝি খুব সিম্পল মনে রাখবেন যে রিটার্ন অফ বলতে কি বুঝি আমার একটা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এর ব্যালেন্স কারো কাছে আছে সে ওয়ান লাখ টাকা আমি একজনের কাছে পাবো এখন সিচুয়েশনটা যদি এরকম হয় যে সে আপনাকে আর টাকা দিতে পারবে না এবং আপনি সব দিক অ্যানালাইসিস করে এভরি সাইড অ্যানালাইসিস করে আপনি বুঝতে পেরেছেন যে সে টাকা দিতে পারবে না কিরকম 
একটা ব্যক্তি মনে করেন ব্যাংকরাপ্ট হয়ে গেল ওকে ব্যাংকরাপ্ট হওয়া মানে কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে তার আর কোন লায়াবিলিটি পেমেন্ট করার যে ক্যাপাসিটি সেই ক্যাপাসিটিটা তার নাই ইট মিনস সে আর টাকা আপনাকে দিতে পারবে না যদি এই ধরনের সিচুয়েশন অ্যারাইজ করে তাহলে আপনাকে এই টাকাটা রিটার্ন অফ করতে হবে আমরা রিটার্ন অফ যদি বলি বাংলায় আমাদের আপনারা কখনো পড়েছেন কিনা বাংলায় একটা অবলোকন বলতে কথা আছে যেটা আমরা বাংলা বইয়ে অ্যাকাউন্টিং আগে পড়েছিলাম এই অবলোকন মানেই হচ্ছে অবলোকন মানেই হচ্ছে যে এটাকে রিটার্ন অফ করে ফেলা তার মানে রিটার্ন অফ যদি করে ফেলি তাহলে আমার কি করতে হবে আমাকে মনে রাখতে হবে যদি আমি কারো কাছ থেকে একশো টাকা পাইতাম এখন যদি সে একশো টাকা দিতে না পারে তাহলে আমার বুকসে যে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল হয়ে আছে একশো টাকা সেই পুরো টাকাটাকে আমাকে রিটার্ন অফ করে দিতে হবে তাহলে রিটার্ন অফ যদি করে দেই ডেফিনেটলি ইটস এন এক্সপেন্স বিকজ আপনাকে এই ডেটটা আপনি কখনোই রিকভার করতে পারবেন না এবং ডেটটা যদি রিকভার করতে পারবেন না আপনি যে সেলসটা তার কাছে করলেন এই পুরো টাকাটাই আপনার জলে চলে গেল কিন্তু যদি আপনি জলে চলে যায় তাহলে কিন্তু বুকসে তো আপনার থাকতে পারবে না ডেফিনেটলি বুকসে এই টাকার ব্যালেন্সটা কমে ফেলতে হবে সে আমি এখানে আসি যে অ্যাকাউন্ট সিসিবল তার আমি এক লাখ টাকা ছিল আমার সেলস ক্রেডিট করেছি এক লাখ টাকা আমি এটা ধরনের আমি সেলস করলাম ওয়ান ওয়ান ওকে এটা আমার ঠিক নেক্সট ইয়ারে আমি বুঝতে পারলাম যে নেক্সট ইয়ার সে ওয়ান আমি বুঝতে পারলাম যে সে ব্যাংক হিসেবে ঘোষণা আসছে হ্যাঁ রাজিয়া সুলতানা কিছু বলতে যাচ্ছেন पाबना माइनस करते बुझे এখন দেখেন আমি যদি এক লাখ টাকা পুরোটাই না পাই আমার পুরোটাই মাইনাস করে ফেলতে হবে আর যদি আমি সে আমি এক লাখ টাকা না আমি তার কাছে ধরে নিছি পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইছি আর পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইনি তাহলে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা মাইনাস করতে হবে নাও কোয়েশন ইস এই যে ই রিকভারেবল ডেট এক্সপেন্সটা এটা আপনি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস এর সরি আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস অথবা प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্টের কোথায় প্রেজেন্ট করবেন প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে এটা কি ব্যালেন্স শিটের পার্ট ই রিকভারেবল ডেট এক্সপেন্স নাকি प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্টের পার্ট কেউ কি বলতে পারবেন प्रॉफिट এন্ড লস 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 অ্যাকাউন্ট রাইট পারফেক্ট সো এখন এটা কোথায় প্রেজেন্ট করবেন এটা কি আমি অ্যাডমিন এক্সপেন্সে প্রেজেন্ট করব না সেলিং এক্সপেন্সে প্রেজেন্ট করব আমার আমার এখানে যদি বই আপনারা পড়েন প্রপারলি কোথাও দেখবেন যে ইটস এ পার্ট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স সো আমরা পিএনএল এ দেখবেন যে একটা গ্রস মার্জিন যেটা আমরা বলি পিএনএল এ যদি পিকচার দেখি পিএনএল পিকচারটা কি সে রেভিনিউ এখানে সিওজিএস এখানে গ্রস মার্জিন আমরা বলবো ওকে দেন আমরা আদার ইনকাম যোগ করি মানে এটা হচ্ছে অ্যাড এটা হচ্ছে ল্যাস ল্যাস হচ্ছে আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এখানে ল্যাস আমরা সেলিং এন্ডিবিউশন এক্সপেন্স এখানে হচ্ছে অপারেটিভ ইনকাম ওকে এই যে ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স যেটা আমি বোর্ড করেছি 
মনে রাখবেন এই যে এই যে রিকভারেবল ডেট এক্সপেন্সটা এটা আমার একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সের পার্ট এম আই ক্লিয়ার সবার কাছে यस স্যার জি স্যার ক্লিয়ার পারফেক্ট সো এখন মনে রাখবেন আমি যখন এটা যখন রিটার্ন অফ সিচুয়েশনটা বোঝার চেষ্টা করব ইটস এ রিটার্ন অফ রিটার্ন অফ মানে হচ্ছে আপনি কমপ্লিটলি এটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন এটা অবলোকন করে ফেলেছেন যেটা নাকি আপনার কখনোই পাওয়ার কোনো সুযোগ নাই ইট মিন্স ইউ হ্যাভ টু চার্জ দিস এক্সপেন্স এগেনস্ট ইউ রিসিভেবল ব্যালেন্স এই যে যেটা আমি দেখাচ্ছি ওকে চার্জ মানে হচ্ছে যে এটা আপনার পিএনএল এ চার্জ করতে হবে এবং ইট শুড বি পার্ট অফ এডমিন এক্সপেন্স আর আপনার যে ব্যালেন্স শিটে যে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ব্যালেন্সটা যেটা আছে সেটা কমে যাবে তাহলে এখন আসেন আমি তো উপরে দেখালাম যে ইটস এ এটা হচ্ছে পিএনএল এর পার্ট আমি এটা কি দেখাইছি এটা হচ্ছে পিএনএল এর পার্ট এটা হচ্ছে পিএনএল তাহলে আমার ব্যালেন্স শিটের পার্ট কি হবে ব্যালেন্স শিটের পার্টটা হবে এরকম অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল প্লেস 1 লাখ টাকা লেস কখন হবে ডেবিট যদি যে ব্যবসায় আছেন বা ম্যানেজমেন্ট বা কর্তৃপক্ষ বা অ্যাকাউন্টেন্ট বা যেই হোক সে যদি মনে করে যে সে যে সেলসটা করেছে তার সেলস এর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এর পুরো পার্টটা ওই দেনাদার মানে যে রিসিভেবল আছে তার কাছ থেকে এটা আদায় করা সম্ভব না যদি সেই ক্ষেত্রে আদায় করা সম্ভব না হয় তখন আপনাকে এটা সরাসরি ই রিকভারেবল ডেট এক্সপেন্স এ চার্জ করতে হবে এবং ই রিকভারেবল ডেট এক্সপেন্স ইজ এ পার্ট অফ পিএনএল এবং সেটা পিএনএল এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এর পার্ট আর আমার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল যতটুকু কমে যাবে সেটা আমার ব্যালেন্স শিটে অথবা স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশনে আমার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে কমাই দিতে হবে সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ইট হাউ ইট শুড বি প্রেজেন্টেড সো ফার এত তো কোনো क्वेश्चन আছে আপনাদের না স্যার একদম ক্লিয়ার স্যার এখানে যদি আমি পুরোটা যদি না পাই তাহলে তো আমি পুরোটাই মাইনাস করে দিব ডেফিনেটলি এবং পুরোটাই না শুধু মাইনাস না ইট শুড বি পার্ট অফ ইওর এক্সপেন্স এটা আপনাকে এক্সপেন্স পুরোটা এক্সপেন্স হিসেবে রিকগনাইজ করে ফেলতে হবে আমি ক্লিয়ার স্যার জি স্যার ইদ রিকভারেবল ডেপ खरच हो मान सहज कर फैक्टरिमेट कन्ज्यूमार तरह बिक्री कर যেটা হচ্ছে আমরা মানে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এর কাছ থেকে যেটা পাইছি ওই টাকাটা স্যার আমরা মানে কোন ইয়েতে দেখাবো কোন ইয়েতে কোথায় বুঝি নাই আবার একটু বলবেন মানে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এর কাছ থেকে তো স্যার আমরা দেনদার কাছ থেকে তো 50000 টাকা পাইছি আর 50000 টাকা তো আমার মানে রিটার্ন অফ হইছে তাহলে বাকি 50000 টাকা স্যার আমরা কি করব মানে ওটা আমরা কিভাবে দেখাবো কিভাবে দেখাবো সেটা জানতে যেটা আপনি পেয়েছেন জি জি না এখন দেখেন আপনি যদি টাকাটা পেয়ে থাকেন তাহলে এই রিসিভেবল এর ব্যালেন্স এর কোনো ব্যালেন্স থাকবে না এই যে 50 হাজার দেখতেছেন এটা কোনো ব্যালেন্স থাকবে না সে আপনি কিছুদিন পরে টাকাটা পেয়ে গেছেন হ্যাঁ डेफिनेटলি এই এই টাকাটা আপনি কখন পাবেন 
এই টাকাটা সে আপনার ধরে নেন যে মাসের প্রথম দিকে আমি বললাম জিরো ওয়ান জিরো টু টোয়েন্টি টোয়েন্টি হ্যাঁ এটা আপনি ফিফটি পার্সেন্ট টাকা পেয়ে গেছেন তাহলে ফিফটি পার্সেন্ট টাকা পাইলে কি হবে ব্যাংকে টাকা পাইছেন ব্যাংক ডেবিট खेल करते आइडिया मोटामुटी सार्टन पाबीन से हिसाब से सम्पत्ति बिक्री बिक्री गवर्नमेंट लिकुईडिटर से उधार करते तक मानी टाइपर इिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकार
मध्य शेष इनकाम शेष रिकार इनकाम যার নেট ব্যালেন্স বা নেট प्रॉफिट যেটা থাকবে সেটা শুধুমাত্র কেরি ফরওয়ার্ড হবে রিটার্ন আর্নিংস এর সাথে এটা হচ্ছে ফার্স্ট কথা এখন আসেন যে আমার ই রিকভার ডেট এক্সপেন্স যে 50000 টাকা হইছে আমি অ্যাকাউন্ট সিসিবল ক্রেডিট করে দিছি তার মানে অ্যাকাউন্ট সিসিবল বলে আমার যে লেজার আছে সেই লেজারে অ্যাকাউন্ট সিসিবলে কোনো ব্যালেন্স নাই জিরো আর ই রিকভার ডেট এক্সপেন্স এটা আমি प्रॉफिट লস হিসাব করে আমি ওইটাও ওখানে ক্লোজ আমার কিন্তু ওই বছর হিসাব ক্লোজ এখন আসেন पाई करते घर वास्तविक पक्ष सफ्ट कपिंग ओके अच्छा तामजीत किचु बोलते हैं अच्छे एमडी तामजीत 
স্যার মানে ওই যে আগে ওই কোশ্চেনটা করছিলাম ওইটার সময় আর কি হাত করছিলাম ও আচ্ছা আচ্ছা তাহলে হাত নামাই দিয়ে সাথে সাথে তাহলে কিন্তু আমরা বুঝবো যে আপনার কোশ্চেন এখনো আছে আচ্ছা এখন পর্যন্ত আর কোনো কোশ্চেন আছে কারো না স্যার না স্যার তাহলে আমরা এখানে কি বুঝলাম যে ই রিকভারেবল যে ডেট এক্সপেন্সটা ইটস এ পার্ট অফ টেম্পোরারি অ্যাকাউন্টস এবং এটা পিএনএল এ ক্লোজ হয়ে যাবে এখন দেখেন পিএনএল এ যদি আমি আসি তাহলে আমার ওই পিএনএল যদি আমি সেম বছরের মধ্যে পাই সেম বছর তাহলে সেম বছরের মধ্যে কি হবে এখানে 50000 টাকা ছিল না কত ছিল যেটা ই রিকভারেবল ডেট এক্সপেন্স কত ছিল আপনাদের पंचाश <laughs> 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 প্রথম বছর কত পঞ্চাশ হাজার দেখাইছেন তাহলে আমার একটা সেই অপারেটিং ইনকাম বেরিল আমি ধরে নিলাম অপারেটিং ইনকাম বেরিয়েছে দশ হাজার এক্সাম্পল শুরু হিসাব এখানে ক্লোজ আমার পিএনএল এখানে অপারেটিং প্রফিট দশ হাজার টাকা যদি আমরা পরবর্তী বছরে যাই বাহিরে কে জন্য আছে আপনি একটু মিউট করে রাখেন যিনি বাইর থেকে ওই যে ডিস্টার্ব করছে ওনাকে মিউট করে দেন আমি তো আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা <laughs> 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 নোবেল ভাই কিংবা আজিম ভাই যদি তাকে বের করা যায় তাহলে তাকে বের করে হ্যাঁ আমি ওনাকে কল দিচ্ছি আমি ওনাকে কল দিচ্ছি আপনি শুনতে পাচ্ছেন 
चल्लिशाई प्रथम क्रेडिट बैलेंस जी क्योंकि क्वेश्चन Any question so far, sir? Arik Bhat, just one to push it in, sir. Okay. Then, our first thing is monetary. Today, if any e-recover debt expense is, 
আমি যদি ধরে নেই যে কোনো টাকা পয়সা পাবো না এবং আমি খুব ক্লিয়ার যে টাকা পয়সা পাবো না ব্যাংক হয়ে গেছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার প্রথম জার্নালটি কি হবে রাইট অফ করতে হবে ইটস এ কল রাইট রিটার্ন অফ মনে রাখবেন ইটস এ কল রিটার্ন অফ যদি রিটার্ন অফ করি আমার জার্নালটি হবে ই রিকভার ডাইরেকশন ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট ওকে এখন আসেন এটা আমার যদি ওই বছরের মধ্যে বা আমি ধরে নিচ্ছি যে ওই বছরের টাকাটা পাবো না এটা সরাসরি আমার क्रेडिट कर कत शो कर मैंने इनकम कस्टमर चेक डिजनर सारे জি স্যার বলেন প্লিজ স্যার এখানে এই যে সেকেন্ড ইয়ারে যে 40000 টাকা মাইনাস হলো জি এই মাইনাসটা কেন হলো উনি তো মাইনাস না इट्स এটা মাইনাস না इट्स ইনকাম এখানে যখন আমি আপনার আদার ইনকাম লাগবেন তখন ইনকাম এখানে কোনো মাইনাস ব্যালেন্স থাকবে না স্যার ইনকাম ফার্স্ট ইয়ারে যখন এই যে স্যার অপারেটিং ইনকাম 10000 টাকা যে অপারেটিং ইনকাম হিসেবে দেখাইলেন স্যার কখন দেখাবো এই ইনকামটা जिन जी सर प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस लॉस थे क्या हमारे इखाने सर अमी दस हजार टक हमारे होते डेबिट एक्सपेंस बेशित एक्सपेंस लो एक्सपेंस टा दस हजार टक हमारे होते बेशित एक्सपेंस थकते थे जब हम चोली शादा टक हमें अमी पाई थी सी आपने ये दस हजार बोले था ना ये तो अच्छे नेट फिगर ये दस हजार शते आगे दस हजार को शंप এখানে যে 10000 দেখতে স্যার এটা অপারেটিং 10000 এর সাথে কোনো সম্পর্ক নাই আপনি 10000 এটা অন্য হিসাব বুঝতে পারছেন কি বলছি জি স্যার ক্লাস এই 10000 এর সাথে অন্য স্যার কোনটা পিএনএল পিএনএল হচ্ছে प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্ট এটা সংক্ষেপে বলা হয়েছে प्रॉफिट संक्षेपेपल 
कम्पानी मालिक जरा जरा बुझे रईट मानसा डिस्ट्रीब्यूशन बुजतेफिट क्लियर Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. Okay. Now, what is the break? Then, come, sir. 
चलो बुझा प्रथम मन रखबे रिसिवेबल क्षेत्र मन रखबे रेकर्ड करते फाइनेंसियलिटीना मन कर माल बिक्री कर माल मध्य अपने फार्ष्ट इकेंड इयर इसे बुजते हैं रिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकार
দেখেন এটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায় আমার আগেরটার সাথে ডিফারেন্সটা কোথায় আগে আমরা কি করতাম যদি আমরা বুঝতাম যে আমরা টাকা পাবো না একদম শিওর তাহলে আমরা রাইট অফ করতাম যদি রাইট অফ করতাম তাহলে অ্যাকাউন্ট সিসিবলকে ক্রেডিট করে দিতাম সরাসরি কিন্তু আমরা এখানে যেটা করব আমরা অ্যাকাউন্ট সিসিবলকে সরাসরি ক্রেডিট করব না মানে সরাসরি মাইনাস করব না কিন্তু আমরা একটা সন্দেহ রেখে দিব যেটাকে আমরা বলেছি ডাউটফুল এই সন্দেহটা রাখার জন্যই আমরা সরাসরি রিসিভেবলকে আমরা ক্রেডিট না করে আমরা অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবলকে ক্রেডিট করব এখন আসেন এটার বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল এবং আপনার রিসিভেবলকে মাইনাস করার মধ্যে বৈশিষ্ট্য বা ডিফারেন্সগুলো কোথায় আমি রিসিভেবলকে ক্রেডিট করব তখনই যদি আমি বুঝতে পারি যে এই টাকাটা আমি আর কখনই পাবো না এবং যখনই আপনি টাকাটা পাবেন না অ্যাকাউন্ট সিভিল ক্রেডিট করে ফেলছেন তার মানে ওই বছরে এটা কাজকর্ম সব শেষ কিন্তু যখন আপনি অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল ব্যালেন্সটা রাখবেন বা ক্রেডিট করবেন তখন আপনাকে মনে রাখতে হবে যে এটা আমি সরাসরি অ্যাকাউন্ট সিভিল থেকে মাইনাস করব না বাট আমার প্রেজেন্টেশন করব আমি প্রেজেন্টেশন আপনাকে দেখাচ্ছি পরে এবং এটার যে মূল বৈশিষ্ট্য মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা আপনার একটা ইস্টিমেটেড অ্যামাউন্ট মনে রাখতে হবে আমি আবারও বলতেছি রিটার্ন অফ পরবর্তী গিয়ে বছরে বুঝতে পারছেন না না আমার रिकार करते মনে রাখেন কিন্তু কথা যেটা বলতেছি হ্যাঁ তাহলে এখন আপনি এটা কিভাবে মেজার করবেন সে আপনি আসেন যে আপনার এই বছর অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স আছে সেম আমরা ওইখান থেকে আসি এক লাখ টাকা আপনি সেল করছেন ওর কাছে ওকে এক লাখ টাকার মধ্যে আপনি ধরে নিছেন যে আমি এখানে নাম্বারটা একটু বাড়াই দিই সে এখানে দুই লাখ করে দিই তাহলে আমার ব্যালেন্স এক লাখ টাকা থেকে যাবে হ্যাঁ আমি এখানে দুই লাখ করে দিলাম দুই লাখের মধ্যে আপনি একটা আমি এই সিচুয়েশনটা বলে যান এই দুইটা সিচুয়েশন আপনারা বলে যান আপাতত কিছুক্ষণের জন্য এখন আসেন আপনাদের ব্যালেন্স কত এখানে আমার অ্যাকাউন্ট সিসিবল ব্যালেন্স হচ্ছে দুই লাখ টাকা সেলস হচ্ছে দুই লাখ টাকা আমি ব্যাংকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছি আর অ্যাকাউন্ট সিসিবলে পঞ্চাশ হাজার টাকা মাইনাস করছি তার মানে ব্যালেন্স কত টাকা আছে ব্যালেন্স হচ্ছে এখন ওয়ান ফিফটি ওয়ান ওয়ান ফিফটি লাখ রাইট ক্লিয়ার এখন আসেন আমি একটু একটা সিনারিও তৈরি করি এক তিন দুই হাজার বাইশে এক তিন না সরি তিরিশ জুন তিরিশ জুন দুই এসে 
আপনি এস্টিমেশন করতেছেন যে এই যে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার অ্যাকাউন্ট সিসিবল এর ব্যালেন্স আছে তার মধ্যে আপনি বিশ হাজার টাকা রিকভার করতে পারবেন না ধরে নিলেন কেন এটা আপনি কিন্তু এস্টিমেশন আমি বারবার বলতেছি এটা প্রথমটার সাথে ডিফারেন্সটা কোথায় প্রথমটা হচ্ছে আপনি পাবেন না ভেরি ক্লিয়ার দ্বিতীয়টা হচ্ছে আপনি পাবেন না বলে এস্টিমেশন করতেছেন সিচুয়েশনটা হচ্ছে এরকম তার মানে একটা প্রবাবিলিটি পাইতেও পারেন নাও পাইতে পারেন বাট আপনি এডিশনাল একটা কশন আপনি কি করছেন আপনি এডিশনালি সতর্ক হয়ে আপনি কিছু পরিমাণ টাকা প্রভিশন রাখতেছেন বা আপনি ধরে নিচ্ছেন যে টাকাটা পাবেন না এটা জানার নিটা কি জানার নিটা হচ্ছে এটা মনে করতেছি জিনিসটা এরকম রাইট আমি মনে করছি বিকজ আপনি ইউ আর টেকিং এক্সট্রা কশন মানে আপনি একটা কারণ আপনার যেহেতু আইএসএ বলা আছে যে যদি আপনি মনে করেন যে আপনার যে ব্যালেন্স গুলো আছে সেই সেই সংস্কৃতাল ব্যালেন্সটা আপনি রিকভার করতে পারবেন না তাহলে আপনাকে একটু প্রভিশন রাখতে হবে অতিরিক্ত সতর্ক হিসেবে এটা হচ্ছে ব্যাল ডিফারেন্স অ্যালাউন্স ফর রিস্ক লেভেলটা কি লায়াবিলিটি হিসেবে রাখবো কোনটা অ্যালাউন্স ফর রিস্ক লেভেলটা কি লায়াবিলিটি হিসেবে থাকবে লায়াবিলিটি হিসেবে না ইটস এ কন্ট্রা আমি আসতেছি যখন দেখাবো তখন আপনারা বুঝতে পারবেন প্রেজেন্টেশনে আসেন क्रेडिट আমি সরাসরি এই দুই লক্ষ টাকা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবো না এই জন্য মাইনাস করে দিয়েছি আর এখানে যেটা হচ্ছে এটা আপনি মাইনাস করতেছেন ঠিক আছে কিন্তু ইটস এ জাস্ট এ পার্ট অফ প্রেজেন্টেশন আপনি কিন্তু আপনি ধরে নিচ্ছে ন্যাট ইটস এ ন্যাট ব্যালেন্স এক লাখ তিরিশ হাজার টাকা ন্যাট এখানেও কিন্তু ন্যাট কিন্তু এখানে কিন্তু ডিফারেন্সটা কোথায় এখানে আপনি সরাসরি অ্যাকাউন্ট বলে ব্যালেন্স থেকে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড মাইনাস করে দিচ্ছেন মানে অ্যাকাউন্ট বলে ক্রেডিট করতেছেন আপনি এখানে কিন্তু অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট করছেন না ক্রেডিট করছেন কি অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল এই দুইটার মধ্যে কি ডিফারেন্সটা সবাই বুঝতে পারছেন অ্যালাউন্স বা স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে যে রিসিভেবলটা তো আমরা সম্পদ হিসেবে রাখি তাহলে অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবলটা আমরা কি হিসেবে রাখব অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল ইটস এ আপনি যদি মনে করেন যে আমার সম্পদকে কমানো আর লায়াবিলিটি দেখানো একই জিনিস না জি স্যার আমি ক্লিয়ার কিন্তু এটা এটা আইএস 1 আইএস 1 এর প্রেজেন্টেশনে বলা আছে प्रेजेंटेशन करते हैं এটা লায়াবিলিটি পার্ট হিসেবে দেখানো যায় না প্রেজেন্টেশন আইএস ওয়ান এ বলে দিছে এটা কন্ট্রা অ্যাসেট এটা অ্যাসেট থেকে মাইনাস করে কন্ট্রা হিসেবে দেখাইতে হবে এই দিস ইজ কন্ট্রা প্রেজেন্টেশন তাহলে স্যার এটা পেয়েবল এর ক্ষেত্রে হইতে পারে তাই না না পেয়েবল এর ক্ষেত্রে হইতে পারে না বিকজ পেয়েবল তো থার্ড পার্টি পেয়েবল এর ক্ষেত্রে আপনি নরমালি কি হবে পেয়েবল এর ক্ষেত্রে আপনি যদি টাকা দেন তার জন্য হইতে পারে আপনার জন্য না কিন্তু স্যার উল্টা দিকে চিন্তা করলে আপনার এখানে কি রিসিভেবল না 
এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে ইটস রিসিভেবল পার্ট এই জন্য আপনি রিসিভেবল আছে কিন্তু পেবলে যদি থাকবেন ওনাটা উনি চিন্তা করবেন এটা আপনি এখন রিসিভেবল চিন্তা করবেন যে কাউন্টার পার্ট হচ্ছে আপনার রিসিভেবল ওকে তাহলে স্যার আমি এখানে কল্পনা করব এটা ধরা যায় দাই বুঝি নাই তাহলে এটা মানে ধরতে পারবো লাইবিলিটি হিসেবে কিন্তু এটা আমি লাইবিলিটি হিসেবে কাউন্ট না লাইবিলিটি ডেফিনিশন লাই মিট করে না বুঝতে পারছি যেহেতু লাইবিলিটি ডেফিনিশন মিট করে না এটা আপনাকে প্রেজেন্টেশন করতে হবে এভাবে বাট অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল নামে একটা ক্রেডিট ব্যালেন্স আপনার থাকবে এটা সব সময় মনে করবেন অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল ইজ এ ক্রেডিট ব্যালেন্স ওকে বাট অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল হচ্ছে ডেবিট ব্যালেন্স তাহলে অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবলটা হচ্ছে আমার রিসিভেবলকে কমায় দিবে সব সময় রাইট রাইট ইটস এ প্রেজেন্টেশন পার্ট হিসেবে আপনি কমায় দিবেন এখন আসেন আমি একটু সহজ করে বলি প্রথমে বলছিলাম যে ই রিকভারেবল ডেট এক্সপেন্স মানে হচ্ছে যে এই টাকাটা আপনি পাবেন না বা রিকভার করতে পারবেন না দ্যাটস ওয়াই এটা আপনি সরাসরি অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল থেকে মাইনাস করে আপনি নেট ফিগারটা ফাইন্যান্সিয়ালমেন্টে দেখাবেন তখন কিন্তু এই প্রেজেন্টেশনটা হবে না এই প্রেজেন্টেশনের কোনো কোশ্চেন নাই আমি কি ক্লিয়ার এতটুকু পর্যন্ত জি স্যার জি স্যার স্যার কিন্তু যখন আপনি অ্যালাউন্স মেথডে যাবেন অ্যালাউন্স মেথডটা কি রকম যে আপনি এটা আপনি डाउटফুল যে আপনি টাকাটা পাবেন না তখন যেটা করতে হবে এই ই রিকভার ডেট এক্সপেন্স ডেবিট অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল ক্রেডিট ওকে এখন আসেন এটা কিন্তু একটা ব্যালেন্স রয়ে যাবে ক্রেডিট ব্যালেন্স হিসেবে আমি তিরিশ ছয় দুই হাজার তেইশে আসলাম এটা তিরিশ ছয় মানে আপনি অল্টারনেটিভলি বলতে পারেন ফার্স্ট ইয়ার মানে আপনার একটা অ্যাকাউন্টিং ইয়ার শুরু হচ্ছে জুলাই থেকে ওকে এটা আপনি অল্টারনেটিভলি জুলাইয়ের এক তারিখ বলতে পারেন না जुलईल আমি আবার বলতেছি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের ব্যালেন্স থাকবে এক লাখ পঞ্চাশ আর অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবলের ব্যালেন্স থাকবে ক্রেডিট ব্যালেন্স বিশ হাজার টাকা এটা কিন্তু আপনার ট্রায়াল ব্যালেন্স থাকবে ট্রায়াল ব্যালেন্স আপনার ট্রায়াল ব্যালেন্স তো দেখছেন কখনো ট্রায়াল ব্যালেন্সে দেখবেন দুইটা থাকবে একটা হচ্ছে অ্যালাউন্স অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের ব্যালেন্স এক লাখ পঞ্চাশ হাজার আরেকটা থাকবে অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবলের ক্রেডিট দিকে ক্রেডিট কলামে বিশ হাজার ওকে এখন আসেন যখন আপনি পরবর্তী বছরে গেলেন সেকেন্ড ইয়ারে সেকেন্ড ইয়ার যাওয়ার পর বা থার্ড ইয়ারে যাওয়ার পরে আপনি বুঝতে পারছেন যে গত বছর আপনি যে অ্যাসেসমেন্টটা করেছিলেন আপনি কি অ্যাসেসমেন্ট করেছিলেন আপনি অ্যাসেসমেন্ট করেছিলেন যে আপনি বিশ হাজার টাকা তার কাছ থেকে নাও পেতে পারেন ওকে কিন্তু তেইশ সালে একটা সিচুয়েশন আসলো আপনার কাছে যে তার বিজনেসের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হয়েছে তার ক্যাপাবিলিটি ঋণ পরিশোধ করার ক্যাপাবিলিটি বাড়ছে সব কিছু মিলে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা তার অনুকূলে আসছে এবং আপনার যে অ্যাসেসমেন্ট সেই অ্যাসেসমেন্ট অনুযায়ী আপনি ভেবে নিচ্ছেন বা আপনি অ্যাসেসমেন্ট করে বুঝতে পারছেন যে আমি যে বিশ হাজার টাকা অ্যালাউন্স রাখছিলাম গত বছর যেটা আমি পাবো না বলে একটা ডাউটফুল ছিলাম সন্ধিয়ান ছিলাম সেটা আর নাই সেটা নাই কিরকম যে ঠিক আছে বিশ হাজার টাকা আমি পাবো না বলে ধরে নিছিলাম কিন্তু যেহেতু তার অবস্থার এখন উন্নতি হয়েছে আমি ধরে নিচ্ছি তার কাছ থেকে হয়তো বা পাঁচ হাজার টাকা পাবো না আমি ক্লিয়ার আমার কি এক্সাম্পলটা সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা জি স্যার জি স্যার ওকে জি স্যার তাহলে পাঁচ হাজার টাকা পাবো না বলে আমি এখন এই বছর এসে ধরে নিছি এখন আসেন এটা কিন্তু এই অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল কিন্তু ইটস এ পার্ট অফ পারমানেন্ট অ্যাকাউন্ট মনে রাখবেন তাহলে আমার ওই বছর ওপেনিং ব্যালেন্স কত
ওপেনিং ব্যালেন্স 20000 টাকা ওকে এখন আপনার যে ওপেনিং ব্যালেন্স 20000 টাকা আছে 23 সালে এসে আপনি যেটা বললাম যে তার অবস্থার পারিবারিক অবস্থা উন্নত হইছে আমি ধরে নিছি যে মাত্র 5000 টাকা डाउटফুল আছে তার কাছে পাবো না তাহলে আপনার যে অ্যালাউন্সের ব্যালেন্সটা সেটা কি আর 20000 টাকা থাকবে না স্যার স্যার না স্যার তাহলে কি করতে হবে 15000 টাকা আমার অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল ব্যালেন্স কমে ফেলতে হবে এখন আপনি ওই বছর এসে জানার এটা কি দিবেন রিসিভেবল ওই বছর জানার এটা দিবেন এটা করবেন ডেবিট করবেন এটা করবেন ক্রেডিট ওকে এটা কি আপনার সবাই ক্লিয়ার জি স্যার ইয়েস স্যার জি স্যার জি স্যার জি স্যার এখানে আমার একটা প্রশ্ন ছিল হুম স্যার আমরা তো হচ্ছে আগে তো হচ্ছে প্রমোশন করলাম যে আমি ওই মানে পেতেও পারি না পেতে পারি এরকম একটা প্রমোশন করলাম কিন্তু এখন কি 5000 টাকা আমি পাবই না এটা কি আমি ধরে নিব যে 5000 টাকা আমি পাবই না যার কারণে আমি স্টিল 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 আই এম ইন डाउटফুল পজিশন তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্যার যদি আমি ই রিকভারেবল দেব নো হ্যাঁ ই রিকভারেবল ডেট এক্সপেন্স কিন্তু ইটস এ পার্ট অফ জার্নাল আপনি যখনই কোনো কিছু পাবেন না আমি যখন পাবো না মন রাখবেন একদম পাবেন না তখন আমার ডিফারেন্সটা হবে এখানে এই যে আমার রিসিভেবল থেকে মাইনাস হবে রিসিভেবল থেকে মাইনাস হবে বাট জার্নাল এন্ট ইজ सेम ই রিকভারেবল ডেট এক্সপেন্স এর জার্নাল এন্ট দুই ক্ষেত্রে सेम ডেবিট হবে কিন্তু যখন পাবেন না তখন আমার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল হবে ক্রেডিট আর যখন আপনি ধরে নিছেন যে আমি এস্টিমেট করতেছি পাবো না তখন অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল হবে ক্রেডিট এই দুইটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কি কথা বুঝতে পারছেন জি স্যার ক্লিয়ার জি স্যার ক্লিয়ার জি স্যার ওকে ফকরুল ইসলাম আমি একটু পরে আসতেছি এটা শেষ করে নেই আচ্ছা এখন আসেন যে আমি যেটা বললাম যে আমার আমি অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবলের ব্যালেন্স ছিল 20000 টাকা মানে আমার এর डाउटফুল ছিল আমি 20000 টাকা গত বছর डाउटফুল ছিলাম কিন্তু আমার এই বছর পারিবারিক অবস্থা উন্নতি হওয়ার কারণে আমার তার প্রতি বিশ্বস্ততা বাড়ছে এবং টাকা পাবো বলে ধরে নিছি তাই আমি ধরে নিছি যে তার যে অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবলের ব্যালেন্সটা সেটা আর আমার 20000 টাকা থাকবে না তাহলে আমাকে কি করতে হবে অ্যালাউন্স ফর এটা আমাকে কমাই দিতে হবে অ্যালাউন্সটা তাহলে 15000 টাকা আমার কি হবে রিসিভ অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল ডেবিট হবে আর ক্রেডিট হবে কি ইরিকভারেবল ডেট এক্সপেন্স আমি কি বলতে পারছি এখন আসেন যে তাইলে আমার ব্যালেন্স কত থাকবে 36 এ 36 বাইশ এ ব্যালেন্স কত থাকবে 5000 টাকা 5000 ডেবিট না ক্রেডিট স্যার ক্রেডিট 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 তাহলে 5000 টাকা আমার ফেল থাকবে তাহলে এখন আসেন যে আমার প্রেজেন্টেশনটা কি হবে ওই বছরের প্রেজেন্টেশন হচ্ছে এরকম 150 মাইনাস 5000 এম আই ক্লিয়ার জি স্যার জি স্যার সবাই কি ক্লিয়ার কি না বিষয়টা কিন্তু খুব মাথার মধ্যে ঢুকানি দিতে হবে আমি বারবার বলছি छोटेन खराब 
তাহলে আপনি ধরে নিচ্ছেন যে অ্যালাউন্স যেটা আছে সেই টাকাটা আপনি পরবর্তী বছরই শিওর হয়ে গেছেন যে টাকাটা পাবেন না আমি ক্লিয়ার স্যার শিওর হলাম 20000 কিন্তু দেখতে হচ্ছে যে না আমি 20000 না 25000 তখন কি বাড়তে পারে এটা डाउट এটা গুড গুড কোশ্চেন আমি আসতেছি তখন কি হবে তখন এই চ্যানেলটা হবে কিন্তু এখানে হবে 5000 জি স্যার আমি এটাই বলছিলাম আর কি আর ব্যালেন্স হবে 25000 জি স্যার थैंक यू তাহলে এখানে হবে কত देखी भलो होन ट्रीटमेंट স্যার মিলন খান না আজিনি সেকেন্ড টাইম বুঝতে পারলেন না যিনি বলছেন জি স্যার আই কপি আচ্ছা হ্যাঁ আপনি কোশ্চেনটা কি বুঝতে পেরেছেন কি বলছেন উনি জি স্যার জি বুঝতে পেরেছি আচ্ছা এখন কোশ্চেন বোঝার পর কি আপনি आंसर বুঝতে পেরেছেন জি স্যার आंसर তো বুঝতে পেরেছি ওকে ক্লিয়ার না আবার বুঝাতে হবে না স্যার ক্লিয়ার ওকে আমি আবার একটু সহজ করে বলে দেই যদি তার অ্যালাউন্স এর পরিমাণটা বাড়াইতে হয় বিজনেস দেখেন যে গত বছর 20000 টাকা রাখছেন এই বছর অ্যাসেসমেন্ট করতে গিয়ে দেখতেছেন যে না তার অবস্থা আরো খারাপ হইছে তাহলে আপনাকে আরো বেশি প্রভিশন রাখতে হবে আরো বেশি অ্যালাউন্স রাখতে হবে যতটুকু আপনার ব্যালেন্স বেশি পরিমাণ রাখবেন সেটা দিয়ে আবার জার্নালটি দিতে হবে ই রিকভার ডেট এক্সপেন্স ডেবিট অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল ক্রেডিট যতটুকু ব্যালেন্স বাড়াবেন সে ওনার ক্ষেত্রে কি হইছে প্রথম বছর আমরা রাখছিলাম 20000 টাকা উনি বলল যে অবস্থা আরো খারাপ 25000 টাকা ব্যালেন্স রাখতে হবে তাহলে আমার ব্যালেন্সিং নাম্বারটা 5000 টাকা বাড়াইলেই হবে रिलेटेड পুরাতনটা থেকে নতুনটা মাইনাস করে যেটা আপনি দেখলেন 5000 যে পুরাতন আনাদাই থেকে এখন নতুন আনাদাই পাওনাটা ওখান থেকে মাইনাস করলে তো 5000ই হয় বুঝি না আপনার কথা যে আমরা তো আগে দেনাদার মানে আমরা যেটা বাংলায় করতাম আমরা দেনাদার থেকে তো পুরাতন আনাদাই পাওনাটা বাদ দিতাম বা নতুন আনাদাই পাওনা যদি আবার তৈরি হতো সেটা যোগ করতাম হুম তাহলে তো মানে আপনি যেটা দেখাইছেন অঙ্কটা তাহলে তো ওই রকম হ্যাঁ একটা হচ্ছে আনাদাই পাওনা এক জিনিস अनुजाई पाई তো তখন তো আমরা স্যার ই রিকভারেবল ডেপ্ট এক্সপেন্স কে আমরা ক্রেডিট করলাম তাই আমরা কি তাহলে স্যার ফি এল এটাকে আমরা আদার ইনকাম হিসেবে দেখাবো এটা আপনি নরমালি যখন আপনার একটা জার্নাল থাকবে আপনার আগের যেহেতু টেম্পোরারি অ্যাকাউন্ট এটা তো কোনো ব্যালেন্স থাকবে না এটা আগের বছর আপনি এক্সপেন্স দেখাই দিয়েছেন না 
এখন এই বছর যদি আপনি মনে করেন যে এটা এক্সপেন্স হবে না তাহলে এক্সপেন্স রিভার্স করতে হবে আর রিভার্স করলে তো ওটা অ্যাডমিন এক্সপেন্স এর ইনকাম হিসেবে চলে আসবে আদার ইনকাম না স্যার হ্যাঁ এটা প্রেজেন্টেশন জেম অ্যাডমিন এক্সপেন্স এর প্রেজেন্টেশন যেভাবে আসে জি স্যার এটা আপনাদের আগে বলে দেই আপনারা পেজ নাম্বার পেজ নাম্বার 2 পড়বেন হ্যাঁ 1 2 পড়বেন ভাষায় তারপর আমি একটা ওয়ার্ড एग्जांपल করে দিচ্ছি এখন क्रेडिट कर हईल दरकार স্যার তখন সে আগে জার্নালটা দিয়ে দিব স্যার ইলিগাওয়াই ডেট এক্সপেন্স আর হচ্ছে রিসিভেবল স্যার তখন আমরা এ থেকে লেস করে দেব অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে সরাসরি লেস করে দেব এই অ্যামাউন্ট এক্স্যাক্টলি তাহলে পরে জানলে এটা কি হবে অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল ডেবিট হবে আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট এক্স্যাক্টলি যে কোশ্চেনটা করছেন সে কি বুঝতে পারছেন জি স্যার ক্লিয়ার স্যার ক্লিয়ার স্যার कैम देखा तक এই যে প্রেজেন্টেশনটা এখানে আমি বলেছি অলরেডি এটা তো স্যার একটা এস্টিমেটেড ধরে নাও এস্টিমেটেড জিনিসটা কি আমরা ব্যালেন্স শীটে দেখাবো डेफिनेटলি এটা হচ্ছে আমি বললাম না যে প্রভিশন আপনি প্রুডেন্স কনসেপ্ট অনুযায়ী আমরা এটা রেকর্ড করি সো প্রুডেন্স কনসেপ্ট অনুযায়ী রেকর্ড করা এটা আপনি ধরার মানে ব্যালেন্স শীটে আপনাকে এটা মনে করার কিছু নাই যে যেটা রিয়েল সেটাই হবে বিকজ আমরা সব সময় একুয়াল বেসিস অ্যাকাউন্টিং করি নট ক্যাশ বেসিস ওকে रिकारिगनल पैतलिस निश्चित क्लस 
আপনাকে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কখনই দিতে পারবো না কোনো টিচারই দিতে পারবে না গ্যারান্টেড কিন্তু আপনাকে কি করতে হবে বাকি কাজটা আপনাদের করতে হবে এখন আমি রিকোয়েস্ট করবো যে আপনারা এই আজকে আর বেশি সময় নিব না তারপরেন্টিনেস নাম্বার দেওয়া নাই মানে দ্বিতীয়ত আপনারা অবশ্যই করার সময় আপনারা যেখানে যে ইয়ে আছে আছে অ্যান্সার দেখবেন না কিন্তু করবেন আগে তারপর অ্যান্সার দেখবেন ঠিক আছে এখন এই দুইটার ক্ষেত্রে স্যার অ্যালাউন্স ফর রিসিভেবল টা তো আগে আসবে আসতে পারে এটা আপনি যদি বছর শেষে অ্যাসেস করেন এটা বছর আসতে পারে যেমন আপনাকে আমি একটা এক্সাম্পল দিই ব্যাংক ইন্ডাস্ট্রি তো বুঝেন ব্যাংক ইন্ডাস্ট্রি ব্যাংকে যারা যারা ব্যাংকার ব্যাংকের যারা অডিট করছেন তাহলে তারা বুঝতে পারবেন যে আমরা কখনোই কোন লোনের ইন্টারেস্ট বা ইন্টারেস্ট না পেলে বা ইনস্ট্রুমেন্ট না পেলে ব্যাংক কখনোই তার রাইট অফ করে না ফার্স্ট পজিশনে তারা কি করে তারা প্রভিশন রাখে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী প্রভিশন রাখে যে সে আমার এতটা যদি ইনস্ট্রুমেন্ট দিতে না পারে এতদিন পর্যন্ত টাকাটা ডিউ থাকে তাহলে ফাইভ পার্সেন্ট সে তারা আমাকে তিনশো ষাট দিন টাকাটা দিতে পারে নাই টু পার্সেন্ট এই বাংলাদেশ ব্যাংক একটা গাইডলাইন আছে সার্কুলার আছে ওকে তাহলে ওই ক্ষেত্রে তো আপনার সরাসরি রাইট অফ আসে নাই আগে আপনাকে প্রভিশন রাখতে হয়েছে তারপর রাইট অফ সিচুয়েশন হবে এখন 
বাংলাদেশে এরকম অনেক एग्जांपल আছে যে ব্যাংকগুলা বছর 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 প্রভিশন রেখে গেছে এরকম অ্যালাউন্স রেখে গেছে একটা সময় গিয়ে আসে যা রাখছে পুরোটা একসাথে রাইট অফ করতেছে কেন বিকজ ওই লোক আর টাকা দেওয়ার কোনো ক্ষমতাই নেই তার ব্যবসা বন্ধ ব্যাংক ডাপ হয়ে গেছে বহুত एग्जांपल আছে এরকম আরেকটা হতে পারে আমাদের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আছেন যারা ব্যাংক থেকে প্রচুর টাকা লোন নিছে লোন নিয়ে তাদের অভ্যাস কি হচ্ছে একটা ব্যবসা খুললে লোন নেবে নিয়ে কয়েকদিন পরে ব্যবসাটা লস দেখায়া ব্যবসাটা বন্ধ করে দিবে আর লোন টাকা দিবে না লোন টাকা অন্য তো সরাই ফেলবে তো তাদের ক্ষেত্রে তো আপনি প্রভিশন রাখছেন প্রথম বছর রেখা রেখা পরের বছর পুরো টাকা রাইট অফ করতেছে এটা হচ্ছে একটা সিচুয়েশন আর রাইট অফ এর সিচুয়েশন নরমালি অ্যারাইজ করে তখনই যখন আপনি একদম ইনস্ট্যান্ট হঠাৎ করে একটা ইনফরমেশন আপনার কাছে আসলো যেমন আপনি ইভেলি একদম দ্য বেস্ট एग्जांपल ইজ ইভেলি আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি যে অনেক কোম্পানি আপনার ইভেলি কে টাকা দাঁড় দিয়েছে মানে বাকিতে মাল বিক্রি করছে ঠিক আছে তো ইভেলি এর ঘটনাটা কি কেউ নিশ্চিত ছিল ইভেলি সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল না এবং ইভেলি এর ইনফরমেশনটা কিন্তু হঠাৎ করে চলে আসছে এবং তখন কিন্তু অনেক কোম্পানি গুলা তারা কিন্তু বুঝেই গেছে যে এই টাকা আর জীবনে রিকভার করা সম্ভব না এবং তারা খাতা থেকে রাইট অফ করে দিচ্ছে না দিলেও অডিটর অডিট করতে গিয়া ওদেরকে বলতেছে যে ভাই এই টাকাটা রাইট অফ করেন এই টাকাটা আপনি পাবেন না কারণ সার্টেন ইভেলি যা সম্পত্তি আছে যা ঋণ আছে তা মানে একশো গুণ ডিফারেন্স একশো গুণ ডিফারেন্স এর মধ্যে আপনার কি পাবেন আপনি তো নাও পাইতে পারেন प्रोशन रेखे रेखे खराब जो लगे बरदा दिन ना कारण हमें क्लस गाली क्लस करते पचा बुझे 